இன்டகிரேஷன்னா என்னன்னா பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் சிம்பிளா சொல்லணும்னா அது ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃபரன்சியேஷன் அக்யூரேட்டா சொல்லணும்னா அது ஒரு ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் ஆன பர்டிகுலர் இன்டர்வல் ஐ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் வி நோ வெரி வெல் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபரன்சியேட் பண்ணுவோம்னு தெரியும் அதனால ஒரு ஃபங்க்ஷன் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் செவன் மைனஸ் எயிட் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபரன்சியேஷன் ஒய் எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எக்ஸாலதான் டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் கரெக்டா எக்ஸ் பவர் என் அப்ப பவர் கீழே வந்துட்டு அப்புறம் பவர்ல ஒண்ணு கம்மியாகு செவன் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் கான்ஸ்டன்டோட டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ அப்போ மைனஸ் ஜீரோ பிளஸ் ஜீரோ மென்ஷன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை எஸ் இப்போ என்ன சொன்னோம் இந்த இன்டகிரேஷனுங்கிறது அது ஒரு ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃபரன்சியேஷன் இப்போ அதை டிஃபரன்சியேட் பண்ணி இது கிடைச்சிது இப்போ இதை கன்சிடர் பண்ணலாம் எதை கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் dy பை dx ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் அதாவது அங்கிருந்து இங்க வந்தோம் டிஃபரன்சியேஷன் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் இங்கிருந்து அங்க போனா அது இன்டகிரேஷன் இப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் dx மேல கொண்டு போயிடலாம் dy ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் dx டேக் இன்டகிரல் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்ப இங்க ஒரு இன்டகிரல் அங்க ஒரு இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட் உள்ள எழுதலா வெளியில் எழுதலா எங்களுதுனால கரெக்டா ஃபார்முலா பார்த்துக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல ப்ரீவியஸ் வீடியோல இன்டகிரல் டி எக்ஸ்னா எக்ஸ் இன்டகிரல் டி ஒய்னா ஒய் அதே மாதிரி இன்டகிரல் டி இசட்னா இசட் இங்க என்ன இருக்கு இன்டகிரல் டி ஒய் இன்டகிரல் டி ஒய்னா ஒய் ஈக்குவல் டு சவனுங்கிற கோஎஃபிசியன்ட் அப்படியே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா இன்டகிரல் எக்ஸ் பவர் அண்ட் டிஎக்ஸ் என்னது எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் அதாவது அதில் ஒன்று கூடுதல் ஜாஸ்தியாகு அப்போ எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் செவன் பை என் பிளஸ் ஒன் சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் செவன் மறந்தராம பிளஸ் சி இப்போ செவன் செவன் கேன்சல் என்ன வந்திருக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் செவன் பிளஸ் சி பாருங்க இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் கன்சிடர் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துருச்சு என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் செவன் மைனஸ் எயிட் இப்போ டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறப்போ கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஜீரோவாக மாறிடுச்சு அது ரிவர்ஸில் போகிறப்போ அந்த கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு என்னென்னு தெரியாது அதனால தான் ஒவ்வொன்று கூட ப்ளஸ் சி எழுதுகிறோம் இப்போ அங்கிருந்து இங்கே வந்தோம் டிஃப்ரென்சியேஷன் எங்கேருந்து அங்கே போகிறப்போ அது என்னவா மாறிடுச்சு இன்டர்கல் அதே ஃபங்க்ஷன் அப்படியே கொடுக்குது இதையே நம்ம டிஃப்ரென்சியல் ஈக்குவேஷனில் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சாப்டரே படிக்க போகிற அது வேறு விஷயம் இப்போ பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பார்த்துட்டோம் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃபரன்சியேஷன் அல்லது ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் ஆன் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் ஐ பாயிண்ட் நம்பர் டூ இன்டகிரேஷன் அப்படிங்கிறது ஏரியா ஆஃப் அ ரீஜியன் அண்டர் அ கர்வ் அண்டர் சம் லிமிட்டிங் ப்ராசஸ் அது என்னங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு ஒரு ஸ்கொயர்னா அதுக்கு ஏரியா கண்டுபிடி தெரியும் சைடு எக்ஸா இருந்தால் அதோட ஏரியா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒரு ரெக்டாங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா எல்பி இருந்துச்சுன்னா ஏரியா லெங்க் இன் டூ பிரெத் இதுதான் ஏரியா இங்கே ஏரியா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுவே இதே மாதிரி ட்ரையாங்கிள் பேரலோகிராம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு இப்போ ஒரு கர்வ் கன்சர் பண்ணலாம் இது ஒரு லைன் இதுக்கு பிட்வீனில் இந்த ஏரியா நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சது கூட கம்பேர் பண்ணி நம்மளால ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் இப்போ இதுக்குள்ளேயே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பாருங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேம் பண்ணியாச்சு அடுத்து இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் அப்படி எக்கச்சக்கமா அந்த ஒவ்வொரு மைனியூட் பார்ட்டு இன்க்ளூட் ஆகிற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்ச ஃபார்முலா அது ட்ரையாங்கிளாவோ பேரலோ கிராமாவோ மொத்தத்தில் ஏரியாவை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதுக்குள்ள எக்கச்சக்கமான ஏரியா உட்காந்துருக்குது நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலாவில் இந்த ஒட்டுமொத்த ஏரியா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியாது பட் நமக்கு தெரிஞ்சதாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் 
அப்படி ஃபார்முலாவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறப்போ உள்ளுக்குள்ள எக்கச்சக்கமான ஒரு சாலிட்ஸ் ஒரு சேப்ஸ் வித் ஏரியாவோட உட்காந்துருக்கு அந்த ஒவ்வொன்றையும் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணணுங்கிறக்கு இன்னொரு பேர் சம்மேசன் சம்மேசனில் வர ஃபஸ்ட் லெட்டர் எஸ் அந்த எஸ் தான் என்லார்ஜ் ஆகி இன்டகிரலோடைய சைனாக மாறுச்சு அப்போ இன்டகிரல் இந்த கேவோட நேம் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த இன்டகிரல் டிஎக்ஸ்ங்கிறது ஆப்ரேட்டர் இந்த கேவோட நேம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு எதுலேருந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஏரியா வேணும் இது ஏ இது பி அப்போ டெஃபினேட் இன்டகிரல் ஏ டு பி நீங்கள் தான் நம்பித்தான் ஆகணும் இதுதான் ஏரியா அப்போ நம்ம மனப்பாடம் பண்ண ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவில் அந்த இன்டகிரல் டிஎக்ஸுங்கிறது ஆப்ரேட்டர் அதுக்கு பிட்வீனில் இருக்கிற அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு டைக்ராம் ஏதோ ஒரு கேர்வோடைய ஈக்வேஷனுடைய ஒரு பார்ட்டு பாருங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆகுது அந்த கேர்வோடைய ஈக்வேஷன் அப்போ அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் அந்த ஆப்ரேட்டர் பிட்வீன் எழுதிக்கிறேன் இந்த ஒட்டு மொத்தம் இன்டகிரல் டிஎக்ஸ்ங்கிறது ஆப்ரேட்டர் அது பிட்வீனில் தான் எழுதுவோம் அது ஃபங்க்ஷன் இந்த இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் ஆப்ரேட்டர் அந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் சேர்ந்து எதை குறிக்குது ஏரியாவை குறிக்குது ஏரியா ஆஃப் ரீஜியன் அண்டர் அ கேவ் அண்டர் சம் லிமிட்டிங் ப்ராசஸ் லிமிட்டிங் ப்ராசஸ் இங்கே என்னது ஏ டு பி அப்போ அந்த இது என்ன சிம்பிள் இது சம்மேசன் இப்படி இன்ஃபைனட் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஒவ்வொன்றா மைன்யூட்டாக மாத்திரப்போ கணக்கில் அடங்காமல் போகு ஒவ்வொன்றும் என்ன பண்ணுறோம் சம்மேசன் ஆட் பண்ணுறோம் அதனால தான் அந்த எஸ் சிம்பிள் தான் இப்படி இன்டெகிரலாக மாறுச்சு இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா எடுத்து அனலைஸ் பண்ணலாம் இன்டெகிரல் ரூட் ஓவர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது எத்தனாவது டைப் நியூமரேட்டரில் ரூட் வந்தால் தேர்டு டைப் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்கொயர் மைனஸ் வேரியபிள் ஸ்கொயர்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா அப்போ தேர்டு டைப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலானாலும் அந்த தேர்டு டைப்பில் மூணு ஃபார்முலாவும் எக்ஸ் பை டூவில் ஆரம்பிக்கு மூணுலேயுமே அந்த ஃபங்க்ஷன் இன்டெகிரல் டிஎக்ஸ் பிட்வீன் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் வரும் அப்புறம் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா ப்ளஸ் மூணுலேயுமே ஏ ஸ்கொயர் பை டூ வரும் அதுக்கப்புறம் இது தேர்ட் டைப்பில் ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா அந்த செகண்ட் டைப்பில் ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா இங்கே ஃபில் பண்ணணும் அது என்ன ஆரம்பிச்சு சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏ இப்போ இது எதை டினோட் பண்ணுது ஏதோ ஒரு டைக்ராமுடைய ஈக்வேஷன் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கிற ஒரு பகுதி இந்த ஒட்டு மொத்தம் எதை குறிக்குது ஏரியா குறிக்குது இங்கே லோயர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் வர்றப்போ லிமிட்டிங் ப்ராசஸ் அப்போ இந்த ஈக்குவல் டூ என்ன இந்த என்டையரோட மீனிங் தானோ அப்போ இது எதை டினோட் பண்ணுது ஏரியாவை டினோட் பண்ணுது எப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்து கூட கம்பேர் பண்ணி நியாயப்படுத்திக்கலாம் இப்போ ஒரு சர்க்கிளுடைய ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே ஏங்கிறது ரேடியஸ் எக்ஸ் மைனஸ் கேச் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ஹெச் கே சென்டர் ஜீரோ கமா ஜீரோ ரேடியஸ் ஏ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அங்கே போகிறப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் அங்கே போகிறப்போ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஓவர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பாருங்க இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு இதுதான் சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கிறோம் அதில் அந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ப்ளஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் பார் ரூட் ஓவர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் ஒரு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த இன்டெகல் டிஎக்ஸ் பிட்வீன் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு கேவோடைய ஒரு டைக்ராமுடைய ஈக்குவேஷனுடைய ஒரு பகுதி இது எல்லாம் சேர்ந்தால் எதை குறிக்குது ஏரியாவை குறிக்குது இப்போ ஒய்க்கு ப்ளஸ்லேயும் வந்திருக்கு மைனஸ்லேயும் வந்திருக்கு அப்போ ரெண்டு பகுதி இது ப்ளஸில் வர பார்ட்டு அப்போ இந்த பகுதியோட ஈக்குவேஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு ரூட் ஓவர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிற பார்ட்டு இந்த செமி சர்க்கிளுக்கு இல்லையா இதோட ஈக்குவேஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட் ஓவர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எந்த மாற்றமும் இல்லை இப்போ அந்த ஃபார்முலா இன்டெகிரல் ரூட் ஓவர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் பை டு ரூட் ஓவர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டு சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏ நமக்கு இந்த ஒட்டு மொத்த ஏரியா வேணும் இது ஜீரோ ரேடியஸ் ஏன்னா இந்த பக்கம் ஏ தான் வரும்
இதெல்லாம் பாரு இதெல்லாம் சிமெட்ரிக் தானோ அப்போ இதே மாதிரி இந்த ஏரியாவோட நான் மொத்தமாக நாலு மடங்கு அப்போ ஃபோர் ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒரிஜினல் ஃபார்முலாவில் என்ன லிமிட்டு ஜீரோ டூ ஏ அப்போ அதே மாடிஃபிகேஷன் இந்த பக்கம் பண்ணிக்கோணும் ஜீரோ டூ ஏ எதால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஃபோர் ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலாவில் அந்த அதே இந்த பக்கம் மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஏ டூ ஏ அப்போ மைனஸ் ஏ டூ ஏன்னா இந்த பகுதியை குறுக்கி அப்போ ரெண்டு மடங்கு டூ ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் ஏ டூ ஏ எடுத்தா நான் எழுதுற மாதிரி தான் புக்கில் இருக்கிற மாதிரி தான் சொல்யூஷன் புக்கில் இருக்கிற மாதிரி தான் நீ ப்ரொசீட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீ புரிஞ்சிட்டீனா உன்னோட மெத்தடாலஜியில் நீங்கள் எப்படி வேணா போய்க்கலாம் ஜீரோ டூ ஏ போட்டால் நாலு மடங்கு மைனஸ் ஏ டூ ஏ மைனஸ் ஏ டூ ஏ போட்டீங்கன்னா ரெண்டு மடங்கு அது நீ பார்த்துக்கோ ஒரிஜினல் ஃபார்மில் ஜீரோ டூ ஏ ஃபோர் எக்ஸ்ட்ரா பர் ஜீரோ டூ ஏ ஃபோர் அந்த ஈக்குவல் டு ரெண்டு பக்கம் காம்பன்சேட் பண்ணியாச்சு இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் என்றைக்குமே அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் இங்கே எக்ஸ் எத்தனை எக்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ மூணு எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் வர இடத்துலலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏ ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ் வர இடத்துல ஏ அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஜீரோ அப்போ இந்த பார்ட் ஜீரோவாக போயிடுச்சு ஜீரோ ப்ளஸ் எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை அடுத்து எக்ஸ் வர இடத்துல ஏ இது என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ ஏ இங்கே நான் எழுதல எக்ஸ்க்கு பல்ல ஏ போட்டால் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஜீரோ இந்த டேர்ம் ஜீரோவாக மாறிடுச்சு அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ எக்ஸுக்கு பல்ல ஏ ஏ பை ஏனா ஒன் சைன் இன்வர்ஸ் ஒன் சைன் இன்வர்ஸ் ஒன்னுங்கிற எத்தனை டிகிரி நைன்டி டிகிரி அதாவது பை பை டூ அப்பர் லிமிட் முடிஞ்சது மைனஸ் லோயர் லிமிட் லோயர் லிமிட் என்னது ஜீரோ எக்ஸுக்கு பல்ல ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ இந்த டேர்ம் ஜீரோவாக மாறிடுச்சு அப்புறம் எக்ஸுக்கு பல்ல ஜீரோ ஜீரோ பை ஏ ஜீரோ சைன் இன்வர்ஸ் ஜீரோனா ஜீரோ சைன் இன்வர்ஸ் ஜீரோனா ஜீரோ அப்போ இந்த டேர்ம் ஜீரோவாக மாறிடுச்சு அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ அது மென்ஷன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை டூ இன்டு டூ ஃபோர் 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 கேன்சல் மீதி என்ன இருக்குது பை ஏ ஸ்கொயர் ரேடியஸ் ஆர் ஆ இருந்துச்சுன்னா ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் ரேடியஸ் ஏவா இருந்தா ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் என்னது பை ஏ ஸ்கொயர் அப்போ பாருங்க நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் பை ஏ ஸ்கொயர் அதாவது ரேடியஸ் ஏ பார்க்குறப்போ நான் என்ன சொன்னேன் இந்த ஒட்டு மொத்த ஃபார்முலாவது ஏதோ ஒரு ஏரியா குறிக்கணும் அப்போ அந்த ஏரியா பை ஏ ஸ்கொயர் வந்துருச்சு இதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஏரியா வால்யூம் இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு தனியாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸசைஸ் இந்த சேப்டரில் இருக்குது அது வேறு விஷயம் இப்போ நம்ம நியாயப்படுத்திட்டோம் அப்போது வாட் ஆர் த டூ திங்ஸ் வி மஸ்ட் நோ இன்டகிரேஷனுங்கிறது என்னது ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃபரன்சியேஷன் அதாவது ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் ஆன பர்டிகுலர் இன்டர்வல் ஐ இன்னொன்று ஏரியா ஆஃப் அ கர்வ் அதாவது ஏரியா ஆஃப் த ரீஜியன் ஆஃப் அ கர்வ் அண்டர் சம் லிமிட்டிங் ப்ராசஸ் அப்போ அந்த செகண்டுக்கு இப்போ மீனிங் பார்த்துட்டோம் நீ மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கிற இல்லையா ஒவ்வொரு ஃபார்முலா அது அத்தனை எதை குறிக்குது ஏரியாவை குறிக்குது டெஃபினிட் இன்டெக்ரல் வர்றப்போ அதாவது இந்த லோயர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் வந்துச்சுன்னா அதுதான் டெஃபினிட் இன்டெக்ரல் அந்த டெஃபினிட் இன்டெக்ரல் வர்றப்போ நம்ம ப்ளஸ் சி எழுதக்கூடாது மற்ற சுச்சுவேஷன் எழுதணும் அதெல்லாம் சமக்குள்ள போகிறப்போ நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் இன்டெக்ரேஷன் டஃப்னு நினைக்க வேண்டாம் இது ஒரு ஒரு சேலஞ்சிங் சொல்ல முடியாது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சாப்டர் இந்த சேப்டர் தரவாயிட்டோம்னா டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஒரு சேப்டர் இருக்குது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது தரவான மாதிரி அப்படி இந்த ஒரு சேப்டர் தெரிஞ்சுட்டா இன்னொரு சாப்டர் இதுக்குள்ளே உட்காந்துருக்குதுங்கிறத மறந்துட வேண்ட